वही चीजें हैं फॉर्मूला फंक्शन ग्रुप एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक हो गया और इसमें जो है वो शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन रिंग्स वो है इंक्लूडेड है हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इज क्लासिफाइड एज एरोमेटिक और एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग है एलिफेटिक वो होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो हम पढ़ेंगे एलिफेटिक जो है हम ऑलरेडी ओ लेवल ए लेवल ए एस में पढ़ रहे हैं अब इसमें जो है वो हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो है जो है वो हमें रिवाइज करना है हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हम वो ए एस में देखे आए हुए थे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो और हम पर तो ऑलरेडी आइडिया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आप देख सकते हैं कि कोमन बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्टल्स पेयर ऑफ होती है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो इंक्रीज हो जाता है और शेप ऑफ ऑर्टल्स जो है इट इज इक्वल टू द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अच्छा अब जो है वो हम देखते हैं मुझे कि हमारे पास हमें देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे आ जाता है एंगल जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू हो जाएगा तो एस ई हाइपिटाइजेशन होगी ये भी आगे हम देखेंगे और इसमें एंगल जो होगा वो वन एटी डिग्री बनेगा एग्जाम्पल बी ई एफ टू है इसी तरह थ्री हो जाए तो एस ई टू और एंगल जो होगा वो वन ट्वेंटी या वन वन सेवन फॉर एग्जाम्पल बी एफ थ्री और एस एन ई एन टू एंगल इलेक्ट्रॉन पेज फोर हो जाए तो एस ई थ्री और इसमें नाइनटी भी होता है और वन ट्वेंटी दोनों होते हैं तो इसके अंदर जो शेप बनती है वो क्या है इतना अगर सिक्स हो जाए तो एस पी थ्री डी टू और ये नाइन्टी डिग्री एंगल हो जाएगा ऑक्टा ही ठीक हो ठीक हो गया अब जो अब जो है हम आगे आते हैं एग्जाम्पल देखें आप बी एफ थ्री की आप बोरॉन को ले लो इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी वन है ठीक है शेल्स कितने हैं वन ठीक है हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इसकी तो एक ये वाला शेल जो है वो कैसे हो जाएगा ठीक है इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और आपके पास ये बन जाएगा और ये एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन और एंगल वन ट्वेंटी डिग्री होगा एस पी टू क्यों है क्योंकि एक आपने एस एक आपने एस डाले और दो आपने पी डाले तो एस पी टू और एक एफ फ्लोरिन यहाँ पे आके लगेगा 
एक फ्लोरिंग यहाँ पे और एक फ्लोरिंग यहाँ पे सिमिलरली लुक एट पी सी एल थ्री ठीक है तो फॉस्फोरस को अगर आप देखें तो वन एस टू है टू एस टू है टू पी सिक्स है थ्री एस टू है थ्री पी थ्री है तो शेल्स बना दें इसके अच्छा जी तो अब जो है वो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं हो सकती ठीक है क्योंकि एक ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे हम सिंपली इनकी मिक्सिंग कर देंगे तो मिक्सिंग जब करेंगे तो ये बन जाएगा ये ठीक है और एक सी एल यहाँ पे अटैच होगा एक सी एल यहाँ पे अटैच होगा और एक सी एल यहाँ पे अटैच होगा और ये एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगी और वन ओ सेवन डिग्रीज एंगल बनेगा मैंने देखा कि एस पी थ्री में वन ओ सेवन डिग्रीज एंगल ठीक हो गया इसी तरह अब हम देखते हैं पी सी एल फाइव को ठीक है तो दोबारा ऐसा करें इधर ही आ जाए हम इसको रेस कर लेते हैं पी सी एल फाइव है थ्री एस टू होता है लेकिन इसमें एक है थ्री पी थ्री है वन टू थ्री और थ्री डी है और एक ठीक हो गया अब जो है वो हम इन की मिक्सिंग कर देंगे ठीक है हाइब्रिडाइजेशन तो ऑलरेडी हमने कर दी थी की मिक्सिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो गए और हर एक के ऊपर सी एल आके लग जाएगा और ये एस पी थ्री डी है ठीक हो गया So, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज किया अब हम देखते हैं हमारे पास है इथीन तो सी डबल वन सी एच 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 और एच अब ये जो कार्बन है इसके पास थ्री बॉन्ड पेयर्स हैं और जीरो लॉन पेयर्स हैं ठीक है और कार्बन की जो है वो तो ये भी पता है कि 1s2, 2s2, 2p2 है। तो जब कार्बन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है ठीक है दिस इज इट्स ग्राउंड स्टेट ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए यानी एक्साइटेशन के लिए तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा हम एक जो है वो ऊपर तो ग्राउंड स्टेट में वो दो बॉन्ड्स बनाता है और एक्साइटेड स्टेट में वो तीन चार बना सकता है ठीक है तो इसकी मिक्सिंग जब कर देंगे तो ये इसकी ठीक है इन चार को मिक्स कर दिया इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो एस पी टू होगी क्योंकि एक एस और दो ठीक है कार्बन का आपको ये भी पता है कि इतनी नहीं कार्बन कार्बन अच्छा 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 और इसके पास जो है वो पी ऑर्बिटल्स हैं ठीक है और ये एस पी टू है बेटा ये एस पी टू है ये एस पी है और इसके पास ठीक है एस पी टू तीन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है ठीक है इसी तरह आप ये कहते हो 
कि यहाँ जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो आपने दो तरीकों से देखा है और इस ठीक है इस तरह आप ए एस में देखते हैं ठीक है एक ऐसे यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे कार्बन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और एच है एच है एच है एच है एच है और एच है उसका जो फॉर्मूला था सी सिक्स एच सिक्स ठीक है ये देख सकते हैं कि ये जो है वो पाए पहले इन बेंजीन जो है वो शॉर्ट की हुई है ठीक है और जो थ्री बॉन्ड्स बॉन्ड एंगल्स हैं उनकी जो एस पी टू है बिटाइज कार्बन आइटम का वन ट्वेंटी तो जैसे कि हमने देखा था कि आपके पास जो है वो ये चीजें मौजूद हैं और ऊपर जो है आपके पास जो ये ऑरिजिनल बेंजीन रहे उसके एक ऊपर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है ठीक हो गया अच्छा जी और ये और चीज जो है आपको देखने वाली ये है कि बेंजीन जो है इट इज अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड इट हैज बीन यूज बाय केमिस्ट सिंस 1800 ठीक है और इट वर्क्स वेरी वेल एज अ सॉल्वेंट फॉर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बट इट इज इनमिसिबल विद वाटर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता ठीक है और अब ये है कि इट वाज जर्मन साइंटिस्ट था फ्रेडरिक ऑगस्ट के कूले ठीक है उसको फॉब है ठीक है उसको बेसिकली फॉब यह आया था कि फॉब पहले एक स्नेक है जो कि अपनी ही दुम खा रहा है तो वो जब अपनी ही दुम खा रहा था तो वो एक सर्कुलर एक उसमें था तो उसने वहाँ से ये आइडिया निकाला कि जो आपका बंजी में है वो भी इस तरह की होगी ठीक है और इसको साथ तब आया था कि वेन ही वॉज वर्किंग द प्रॉब्लम ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर ठीक है और उसने बाद में फिर आके स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का बना बनाया था फॉर्म के बाद और उसने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था ठीक अच्छा जी अब हम आगे आते हैं बात होते हैं कि ये लिखने कि स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन जो है वो ये है एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ एराइल कंपाउंड ठीक है अच्छा ये भी देख रहे कि बेंजीन मॉलिक्यूल इज प्लेनर वर्टिकल एंड नॉन पोलर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये इसका एक वो स्ट्रक्चर गिवन है अब ये जो चीज़ है ये जो अंदर बन रही है ये चीज़ ठीक है इसको मैंने ये यहाँ पे लिखा है और ये कहा है कि इट डिनोट्स डी लोकलाइजेशन ऑफ पाए इलेक्ट्रॉन ठीक है और डी लोकलाइज पाए बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड बेनजीन इज देर फॉर अटैक बाय इलेक्ट्रॉन पाए ठीक हो गया हम आगे आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखते हैं प्लीज इसको आप एक नजर देखिए अच्छा जी तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को आप देखिएगा जरा तो जी हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ईच कार्बन आइटम फॉर्म्स टू सिग्मा बॉन्ड विद टू कार्बन आइटम एंड वन सिग्मा बॉन्ड विद वन हाइड्रोजन एटम और जो कार्बन आर एस पी टू हाइब्रिटाइज मॉलिक्यूल इज प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल इज वन 20 they are delocalized system of pi electrons above and below them leaving six electrons are involved in this delocalized pi is this delocalized uske baad jo hai wo hum kehte hain ki all carbon to carbon bond in benzene are of equal length because electrons are equally distributed carbon to carbon bond length in benzene is less than carbon to carbon single bond but is longer than carbon to carbon double bond carbon to carbon single bond ki jo length hai wo sabse zyada hai uske baad carbon to carbon double bond कम है उसके बाद कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन है उसकी ज्यादा है लेकिन इसकी जो है बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में प्रॉब्लम जो एल्किन में होंगे या किसी और में होंगे ठीक हो गया अगली चीज जो हम देखते हैं वो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ डी लोकलाइजेशन 
तो सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो बॉन्ड लेंथ वाली है और बॉन्ड लेंथ वाली ऑब्जर्वेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे देख के आ चुके हैं उसके बाद जो है वो है बेंजीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन फॉर लेस इजीली देन टिपिकल एल्कीन और साइक्लो एल्कीन और बेंजीन और साइक्लो हेक्न के कुछ रिएक्शन भी जो है वो गिवन है ठीक हो गया आग, आगे आते हैं हम और हम कहते हैं हमारे पास एक बेंजीन है यहाँ पे इसका इसको हमने एच टू के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ये बन जाता है ठीक है और अगर हमारे पास है ये ठीक है इसको हम थ्री एच टू के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये ये बन गया ठीक है और अगर हम इसको रिएक्ट करवाए थ्री एच टू से तो भी हमारे पास ये बन जाएगा ठीक हो गया इसकी अगर हम बात कर देते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू माइनस वन ट्वेंटी किलो जूल पर मोल है इसकी हम कह देते हैं डेल्टा एच की वैल्यू माइनस थ्री सिक्सटी किलो जूल पर मोल है और इसकी हम कह देते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू माइनस टू ओ एट किलो जूल पर मोल है ठीक है इसका क्या मतलब हो गया इसकी इसकी वैल्यू थाउजेंड है और इसकी थर्टीन सिक्सटी है ठीक है इस तरह इसकी हंड्रेड थाउजेंड है और इसकी बारह सो आठ है ठीक है तो हम ये कहते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज मोर स्टेबल ठीक है ठीक है हम ये कहते हैं कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर ए जो कि ये वाला है ठीक है सो so, ये वाला बेंजीन ज्यादा स्टेबल लिखिएगा रिएक्शन विद बेंजीन इज लेसर एक्सोथर्मिक बिकॉज स्ट्रॉगर बॉन्ड और ब्रोकन बेंजीन एंड बेंजीन इज 152 फिफ्टी टू किलो जी पर मोल मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर ए ठीक हो गया अच्छा जी अब जो है वो हम नेमिंग की तरफ आते हैं कि हम नेम uh, कैसे करेंगे इनको सो नेमिंग में हम ये बात करते हैं कि ये जो है ये आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये जो आपके पास लिखे हुए हैं ये आपके पास ब्रांचेप है ठीक है और इस लिस्ट के से आपने देखना है कि जो चीज पहले आएगी उसका नाम भी पहले आएगी ठीक हो गया आपके पास स्ट्रक्चर है नेमिंग में ये आपके पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे आ गया है ओ एच ठीक है तो यहाँ पे अगर ओ एच आ जाएगा तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा फिनॉल फिनॉल ठीक है और अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है सी ओ ओ एच तो ये हो जाएगा बेंजनोइक एसिड ठीक है यहाँ पे आपके पास आ जाता है एन एच टू तो ये हो जाएगा फिनाइल अमाइन अच्छा अब फिनाइल अमाइन कहते हैं अमाइन का है यहाँ पे फिनाइल का बेंजीन यहाँ पे तो नाम इसका ब्रांच इसकी तो ब्रांच पहले ही आ गई फिर अमीन अमाइन आ गया ठीक है और इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे एन ओ टू है तो दिस इज नाइट्रो बेंजीन ठीक है वाई बेंजीन और नाइट्रो तो बेंजीन और नाइट नाइट्रो बेंजीन ठीक हो गया ये पहले आ जाएगा ब्रांच आ जाएगी उसके बाद इसका मेन फंक्शन ग्रुप आ जाएगा ठीक अब जो देखिएगा ये है और ये है ये आपको मेमोराइज कर ये आपको मेमोराइज कर ये आपको पता होना चाहिए कि नाम और उनके 
स्ट्रक्चर जो बाकी मैं करवाऊंगा अभी आगे ये आपको अगर नहीं भी पता तो इसमें कोई वो नहीं ठीक है फिनॉल और बेंजनोइक एसिड आपने मेमोराइज कर दिया अब हम आगे आए अगर आपके पास यहाँ पे सी एल तो ये हो जाएगा क्लोरो अगर आपके पास यहाँ पे सी एच थ्री आ जाए यहाँ पे सी टू एच फाइव आ जाए और यहाँ पे आपके पास बी आर आ जाए और यहाँ पे आपके पास बी आर आ जाए तो इसके नेम क्या होंगे इन तीनों के आप प्लीज ट्राई करके मुझे बताएं इसका हो जाएगा मिथाइल बेंजीन सोच लें अगले वाले में क्या हो जाएगा मिथाइल बेंजीन और इसका क्या हो जाएगा जी अब इसके पास दो ब्रांचेज हैं ठीक है दो ब्रांचेज हैं तो वन टू थ्री ठीक है तो नेमिंग में क्या हो जाएगा वन थ्री डाई रोमो बेंजीन ठीक हो गया इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे सी ओ टू एच है और यहाँ पे एन ओ टू है और यहाँ पे आपके पास सी एच थ्री है और आपके पास ओ एच है तो इसका नेम क्या होगा इसका नेम हो जाएगा थ्री नाइट्रो ऐसे और इसका नाम क्या हो जाएगा थ्री मिथाइल फिनोल थ्री मिथाइल क्यों थ्री मिथाइल इसलिए कि आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री ठीक है तो आपका थर्ड पे मिथाइल है सिमिलरली ठीक हो गया अब ये लिख लीजिए इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विच इज देयर फॉर अट्रैक्टेड टू पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच पॉजिटिव आयंस हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस अच्छा जी नेमिंग के ऊपर दोबारा अगर आए हम अच्छा जी अगर आपके पास इस ये एक बेंजीन रिंग है और इसके बाहर आपके पास इस तरह कुछ है और ऊपर आपके पास ओ एच है तो इसका नाम क्या होगा इसकी नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो इसका नाम क्या होगा टू सिक्स डाई इथाइल फिनोल डाई इथाइल कहाँ से आ गई अभी बताता हूँ और टू सिक्स कर से देखें एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे इसके साथ तीन हाइड्रोजन इसके साथ दो सिमिलरली इसके साथ तो सी एच थ्री क्या होता है आ, मिथाइल होता है सी टू एच फाइव इथाइल होते हैं तो एक ये इथाइल है और एक ये इथाइल है और एक इथाइल टू पे है और एक इथाइल सिक्स पे है टू इथाइल टू सिक्स डाई इथाइल फिनो ठीक है इसमें देखें आपके पास एक तो एक यहाँ पे है यहाँ पे आपके पास सी ओ टू एच है और यहाँ पे आपके पास है सी एच थ्री इसका नाम क्या होगा टू हाइड्रोक्सी और मिथाइल ब्यूटेन बेंजोइक बेंजोइक एसिड और इधर आपके पास ओ एच है और एक सी एल यहाँ पे है और एक सी एल यहाँ पे थ्री फाइव डाई क्लोरोफिनोल ठीक हो गया नेमें देखें और आगे इसका नाम आप लिखें 
और इसका नाम हो गया जी क्या करें <coughs> इसका नाम लिखा तो इसका नाम होगा वन ब्रोमो और क्लोरो टू नाइट्रो एप्टेन ठीक है और इसका नाम होगा और ऑक्सो पेन पेनोइक ऐसे लास्ट में इसका नाम देखने बस दो आखिरी बोर्ड इसका नाम होगा और हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल डी आई है ना और इसका होगा और हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल ब्यूटेन अब आगे जो इस चैप्टर में चीज आती है वो है एरिन एरिन जो है वो ए आर जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी है और इन जो है वो अनसेचुरेशन शो करता है Arenes are aromatic hydrocarbons. All arenes are not are aromatic, but all aromatic compounds are not arenes, and they are organic. Okay. Now, आगे आते हैं और लिखते हैं some general properties of benzene. benzene is oily colorless liquid at room temperature it is immiscible with water because it cannot form hydrogen bond with water theek ho gaya ab ek aur cheez hum dekhte hain ek aur question wo hai ki why benzene and alkene differ in their reaction with br2 ठीक हो गया हम कहते हैं कि ड्यू टू ठीक है तो वाई बेंजीन एंड एल्की डिफर इन दिस द रिएक्शन विद बी आर टू तो उसका रीजन ये है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइव बॉन्ड बोथ एल्कीन एंड बेंजीन आर अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल फाइव बॉन्ड इज वीक इट इज इजीली ब्रोकन एंड ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ डी लोकलाइज फाइव बॉन्ड बेंजीन बेंजीन डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन वेरी इजीली ठीक हो गया आगे आते हैं हमने बेंजीन की बात की तो हमने कहा कि ये बेंजीन का है यहाँ भी एक कार्बन है यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी इसके साथ ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच की है हमने ठीक है तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें एस पी टू एंड एस ऑर्बिटल और जो कार्बन टू कार्बन है उसमें एस पी टू एंड एस पी टू ऑर्बिटल और यहाँ जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ भी जो है वो सिग्मा बॉन्ड है ठीक हो गया तो हमने ये बात की बाकी आते हैं तो हम ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है और फाइव बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो हायर है 
जिसकी वजह से दो स्पीशीज जब रिएक्ट विद बेंजीन हैव टू बी मच मोर पावरफुल ठीक है और एक्वस ब्रोमीन एंड एक्वस एसिड्स हैव नो इफेक्ट ऑन बेंजीन हमने जो जब रिएक्शन करेंगे तो उसमें uh, या तो प्योर ब्रोमीन और प्योर एसिड इस्तेमाल करेंगे हम एक्वस में फॉर्म में नहीं करेंगे ठीक है uh, यानी कि हम बी आर टू एक्वस नहीं इस्तेमाल करेंगे हम बी आर टू इस्तेमाल करेंगे प्योर बी आर टू ठीक है और जो भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा वो पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि बी आर पॉजिटिव होगा इंस्टेड ऑफ बी आर डेल्टा पॉजिटिव इट विल हैव अ वन कंप्लीट वन प्लस चार्ज उसके बाद आगे आते हैं हम बात करते हैं मैकेनिज्म इसमें हम ये पढ़ते हैं हम एक चीज जो है वो इसमें पढ़ जो चुके हैं पहले वो ये है कि रिएक्शन काइनेटिक्स में भी देख चुके हैं इसको कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है आपके पास पी आर पार्शल पॉजिटिव है और पी आर पार्शल पॉजिटिव है ये कार्बन कार्बन पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे एच आता है यहाँ पे एच ही रहेगा यहाँ पे यहाँ पे H तो यहाँ पे X होगा और यहाँ पे B ठीक है जी तो यहाँ पे आपके पास B R नेगेटिव है इसका लोन पेयर है और ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पेयर है और इससे जो है वो आपके पास कार्बन कार्बन H H B R ठीक हो गया तो ये हम ऑलरेडी रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी जो उसमें हम देख रहे थे अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन जल्दी ठीक हो गया हम ये कहते हैं कि आपके पास इसका जो रिएक्शन है वो ये है आपके पास जल्दी है सी एल टू है इस पर आपने ये बनाया सी एल ठीक है प्लस एच सी एल ठीक है और इसमें जो है वो ए एल CL3 एस कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रही है ठीक हो गया अब इसके मैकेनिज्म को देखें हम लोग तो वो क्या है सी एल टू प्लस ए एल सी एल थ्री जो है वो रिएक्ट करेगा और ए एल सी एल फोर नेगेटिव प्लस सी एल पॉजिटिव ठीक है ए एल सी एल फोर नेगेटिव कैसे बनाएगा आपके पास जो ए एल सी एल सी एल सी एल है इसके साथ आपके सी एल डेटिव बॉन्ड बनाएगा ठीक है तो ए एल सी एल फोर नेगेटिव बनाएगा इसके अलावा आगे बात करें तो क्या होगा कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है प्लस सी एल पॉजिटिव ठीक है इससे करेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
ठीक हो गया तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये है ये ये जो सी एल पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है ये आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल ठीक है और यहाँ से लोन पे इस सी एल पॉजिटिव के पास गया ठीक है और यहाँ पर आ गया और ये बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली टूटेगा और एच जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा और सी एल बन जाएगा ठीक है इसका ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव वन है इसका भी पॉजिटिव वन है तो इसका भी पॉजिटिव वन है हमें रखना है इसके बारे में नहीं करना और इसने आपके पास सिक्स कार्बन है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन है इसने आपके पास फाइव कार्बन और फोर इलेक्ट्रॉन है और इसने आपके पास वापस आ गया ठीक है और ये जो है ये एक किस्म का एडिशन रिएक्शन और ये जो थी वो एलिमिनेशन ठीक हो गया चलिए अब क्या होगा कि अब जो है वो आपके पास ए एल सी एल फोर नेगेटिव बनेगा अब ए एल सी एल फोर नेगेटिव रिएक्ट करेगा एच पॉजिटिव के साथ और ए एल सी एल थ्री प्लस एच सी एल ठीक है और हम कहते हैं कि ये जो है कैटलिस्ट रीजेनरेट ठीक हो गया तो ये जो है ये आपका मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन ठीक है इसके लिए हम एक चीज लिख लेते हैं और वो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज इक्वल्स टू एडिशन प्लस एलिमिनेशन फर्स्ट अप जो है वो कहने यहां पे देखा इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म एन इंटीग्रेटेड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज फुल डीलोकलाइजेशन ब्रेक्स इन दिस स्टेप और जो सेकंड स्टेप है यहीं पे वो एलिमिनेशन है ऑफ एच पॉजिटिव फुल डीलोकलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी इज रीगेंड ठीक हो गया एक और लास्ट चीज लिखने पे हम आगे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरमीडिएट्स ये लिखें फुल डीलोकलाइजेशन ब्रेक्स डीलोकलाइजेशन से जो फाइव कार्बन आइटम four electrons are involved in this partial delocalized system one carbon is sp3 hybridized other carbon is sp2 hybridized ठीक हो गया इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छा जी अब जो है हम आगे आते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Cl2 एंड Br2 इसमें जो है वो रिएजेंट्स जो इस्तेमाल होंगे वो Cl2 होगा और Br2 होगा लेकिन Cl2 एक्वस और Br2 एक्वस जो है वो बिल्कुल भी यूज नहीं ठीक है बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ पी एल टू और प्योर फॉर्म ऑफ बी आर टू इस्तेमाल होगी उसके बाद एन हाइड्रस ए एस पी एल थ्री कैटलिस्ट कैटलिस्ट फॉर क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन ताकि क्लोरिनेशन के लिए ये तीन कैटलिस्ट हैं और ब्रोमिनेशन के लिए ये तीन लेकिन आपने हमेशा ए एल सी एल थ्री जो है वो पेपर में आपने प्रेफर जो है वो ए एल सी एल थ्री होगा प्रेफर किया जाएगा ठीक है जी और ये बाकी जो है वो नहीं रखें ए एल सी एल थ्री उसके बाद इसकी दो इक्वेशन है ए एल सी एल थ्री प्लस बी आर टू जो है वो ए एल सी एल थ्री बी आर नेगेटिव और बी आर पॉजिटिव हो जाएगा और ए एल सी एल थ्री प्लस सी एल टू ए एल सी एल फोर नेगेटिव प्लस सी एल पॉजिटिव हो उसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो नाइट्रेशन रिएक्शन है इसमें नाइट्रेट ऐड करना है वैसे आपके पास यहाँ पे बेंजीन है आपने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया और ये ये चीज जो है वो प्रोड्यूस हो गई ठीक है और ये जो है ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है ठीक है रिएजन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एच टू नाइट्रिक एसिड है और कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस कैटलिस्ट एट फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसमें कैसे प्रोड्यूस कर देगा तो उसका वो ये तरीका है इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने का ठीक हो गया उसमें 
एसिड है ये बेस है करेंगे और यहां पर भी ये एसिड होगा और यहाँ पर बेस की तरह करेगा और ये आपके पास नाइट्रोनियम आए प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद ये इसकी जो है वो फाइनल इक्वेशन ठीक हो गया इसको एक और तरीका इसका एक्सप्लेन करने का ये भी है हमारे पास ये है ठीक हो गया तो ये भी इसका एक तरीका है कि यहाँ से वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखा होता है लेकिन हम पेपर में और लिखते हैं आप प्रेफर ये ऊपर वाला मेथड करेंगे ये तो सिर्फ आप कौन से आप करेंगे ठीक हो गया और इसके बाद जो लास्ट चीज़ हो रही होगी उसमें वो ये है कि जो आपने एच एस ओ फॉर नेगेटिव था वो एच पॉजिटिव के साथ मिलेगा और एच टू एस ओ फोर बनाएगा हम ये कहेंगे कि कैटलिस्ट डी जनरेट ठीक हो गया ये एच एस ओ फोर नेगेटिव जो था वो ये आपके पास यहाँ से आया है और एच पॉजिटिव जो है वो उसने एच टू एस ओ फोर बना ठीक हो गया उसके बाद जो चीज आती है वो फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन है और इसमें जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है और फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ साइड चेन टू बेंजीन देर ऑल्सो कॉल्ड एल्काइलेशन और एसाइलेशन ठीक हो गया और ये देखिएगा कि एल्काइलेशन में जो है एल्काइलेशन जो है मैं आपके पास एल्काइल ग्रुप साथ आ जाएंगे और एसाइलेशन में एल्काइल ग्रुप यानी कि सी एच थ्री यू टू एच फाइव ठीक है और एसाइलेशन में आपके पास सी एच थ्री पी डबल बॉन्ड हो या सी टू एच फाइव पी डबल बॉन्ड हो तो इस किस्म के जो है वो आपके पास आ जाएंगे इसी तरह हम एक और चीज जो देखेंगे वो ये है कि अगर आपके पास सी एल सी एल तो ये सी एल पॉजिटिव बन जाएगा ठीक है और अगर आपके पास सी एच थ्री सी एल है तो वो सी एच थ्री पॉजिटिव बनेगा क्योंकि ये वाला सी एच थ्री नहीं पॉजिटिव तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड को सी एल जो होगी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड को ठीक है इस सारे रिएक्शन को ए एल सी एल थ्री कैटलिस्ट होगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रही है <coughs> ये जो है ये एल्काइलेशन है अच्छा जी तो इसमें एल्काइलेशन में रिएक्शन जो है वो हेलोजिन एल्केन होगा एन हाइड्रस ए एल सी एल थ्री एस कैटलिस्ट होगा उसको हीट कर देंगे तो ये इसके नीचे एक विजन आपके पास एक बंदीन रंग है आपने उस पे सी एच थ्री सी एल के साथ रिएक्ट करवाया बंजीन तो आपके पास बन गया तो क्लोरीन अटैच हो गया और एच सी एल साथ बन गया ठीक है अगर जब ये आपके यहाँ पे सी एल अटैच हुआ है तो उसका क्या मतलब है कि किस किस्म का रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ठीक हो गया बाद आपको समझाने के लिए आगे ये ऊपर वाला मैकेनिज्म भी दिया होगा ठीक है इसी तरह एसाइलेशन इसमें एसाइल क्लोराइड विल बी द रिएजेंट ठीक है वो कैटलिस्ट के साथ ए एल सी एल थ्री कैटलिस्ट होगा ठीक है उसको हम हीट करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि आपके पास एसाइल क्लोराइड बना है ठीक है और रिएक्शन टाइप इसका भी जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है और इसका आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है ठीक हो गया उसके बाद जो अगली चीज है वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन टू फॉर्म साइक्लो एक्सेन ठीक है बेसिकली आपके पास होगा ये कि आपके पास एक बेंजीन बिंदे उससे आपने साइक्लो 
एक्सेन बना देना साइक्लोग्लेन इसी तरह होता है ना आपके पास अंदर सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो आपने अब आप ये बनाना है ठीक है और इसमें कैसे बनाएंगे आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे ठीक है आपने हाइड्रोजन ऐड कर बेसिकली ये है कि बेंजीन का आपको पता है फॉर्मूला सी सिक्स एच सिक्स होता है इसके साथ आपने हाइड्रोजन भी ऐड कराया और आपने सी सिक्स एच ट्वेल्व ऐड किया यहाँ पे डाल ठीक है तो इस तरह आपने हाइड्रोजिनेशन और बेंजीन टू फॉर्म साइक्लो एक्न ऐड किया और इसको जो रिएजेंट्स यूज होते हैं वो एच हाइड्रोजन है निकल एज कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और थर्टी एटी एम का प्रेशर होगा और एडिशन और रिडक्शन जो है वो है आपका रिएक्शन टाइप उसके बाद हम आगे आते हैं और बात करते हैं द ओरिएंटेटिंग इफेक्ट ऑफ प्रूफ इन एरोमेटिक सब्डिटेशन रिएक्शन ठीक है इसको पढ़ लें अच्छा बेसिकली ये ये कहता है कि जो यहाँ पे एक्स मौजूद है जो वाई आके अटैच होगा ये वाई कहाँ पे अटैच होगा ये इस एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है बस ये ये चीज कर ठीक है बस डेट और इसकी जो एक टेबल है आप ये देख सकते हैं कि एक्स ग्रुप से अटैच द इनकमिंग वाई ग्रुप के टू और फोर पोजीशन टू और फोर पोजीशन ये वाली हो ये वाली हो थ्री पोजीशन ये तो आप देख सकते हैं ठीक है अब इसमें आपने जो याद करने वाली है कंपाउंड है वो एन एच टू है ये दो सारे हैं सी एच टू एल है और सी एल और यहाँ पे आपने सिर्फ एनओ टू को ये वाली करनी है बाकी आपने को हम नहीं देखे ठीक हो गया जो सिर्फ टिक्की और सर्कल की है आपने उनको देखें <coughs> और जब ये जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि एन एच टू हो गया ओ एच नेगेटिव हो गया सी एच थ्री सी टू एच फाइव सी एन नेगेटिव हो गया ये जो हैं दे विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू द इनर रिंग इनर रिंग ऑफ द बेंजीन व्हेन दे कम एन अटैच टू एक्स ठीक है ये आगे आ जाते हैं और फर्दर सब्सिट्यूशन ऑफ एनी हमें कहते हैं कि इट इज पॉसिबल टू सब्सिट्यूट More than one functional groups, but the functional groups already on the rings affect the affect how easily it can be done and where the next substitution goes. ठीक है? इसकी आप बस example मौजूद है. ठीक हो गया? पहला देखें तो इट्स एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ठीक है? और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग. Examples देखें तो O H C H T. ठीक है. और एनो टू और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग्स जो है वो इंक्रीज होती है और वहाँ पे डिक्रीज होती है और ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन पहले में ईजियर है और दूसरे में हार्डर है और पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूशन पहले में टू फोर एंड सिक्स है और दूसरे में थ्री एंड फाइव ठीक हो क्या अगली चीज जो आती है वो रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेनजीन विद सी एल टू और बी आर टू ठीक है देखें रिएजेंट जो है वो सी एल टू और बी आर टू इस्तेमाल किया जाएगा हमेशा जब भी सी एल टू और बी आर टू इस्तेमाल किया जाएगा हमेशा प्योर फॉर्म उसकी यूज की जाएगी एक्वस फॉर्म कभी भी यूज नहीं की जाएगी ठीक है आपके पास ये मिथाइल बेंजीन है उसके साथ आपने सी एल टू किया तो सी एल आके यहाँ पे अटैच हो गया या सी एल यहाँ पे आके अटैच हो गया ये दो ऑप्शन है कि सी एल टू यहाँ पे अटैच होगा या यहाँ पे अटैच होगा और एक्स सी एल को अटैच होगा ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एबसेंस ऑफ सनलाइट ऑन यू वी अब एक और चीज जो है वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ तो वो आप मेरे साथ लिखिएगा यहाँ पे बेंजीन सॉरी मिथाइल बेंजीन है तो इसके साथ आपने जो है वो दो चीजें आप बना और सी एच थ्री ठीक है तो जब आपने ये बना लेना है तो इसमें आपने सी एल टू प्लस ए एल 
PL3 react karega. Detect the absence of sunlight or UV rays. ठीक है तो ये उसका एक रिएक्शन है जो हमने रिएक्शन में जो बात पढ़ी है उसकी बेसिकली एक समरी है और ये जो रिएक्शन है ये है कौन सा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसी तरह दूसरा रिएक्शन जो हमने देखा था कि आप हमारे पास मिथाइल बेंजीन है ठीक है और उसके साथ हमने क्लोरो ठीक है तो ये जो है इसमें आपने Cl2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और UV रेड और ये जो है ये क्या है ये प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पहला नंबर टू यहाँ पे नंबर थ्री नंबर थ्री जो है उसमें भी आपके पास एम सी नाइन में मिथाइल बेंजीन है ठीक हो गया तो ये जो है वो हमने रिएक्शन देखें सी एल टू एल सी एल थ्री एस कैटलिस्ट और सनलाइट ठीक हो गया तो इस तरह के हमने तीन रिएक्शन जो है देखे थे यही उसकी आसान सी समझ अब जो भी चीज आती है वो रिएक्शन है सी एल टू है उसको आप यहाँ से कॉपी कर मिथाइल बंजीन है हमारे पास ठीक है और हमने जो है वो क्लोरीन अटैच कर दिया उसके साथ और जी मिथाइल बेंजीन है उसके साथ हमने क्लोरीन अटैच कर दिया एक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर दी और उसके पास हमारे पास दो जो है वो बन गई पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि कौन से कंपाउंड्स बने और ये एल सी थ्री एस कैटलिस्ट होगा सब्सटेंस इन एबसेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रे ठीक है और इसी तरह सी एच थ्री से सी एच टू सी एल जब उसके साथ लगेगा तो उसमें हम ये कहेंगे कि सनलाइट और यूवी रेज इस्तेमाल होंगी प्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगा और अगर सी एल टू एक्सेस में है तो ये दो कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होंगे आगे आते हैं और ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन इसमें रिएजेंट एसिडिफाइड के एम फोर हीट या एल्कलाइन के एम फोर हीट करेंगे के टू सी आर टू ओ सेवन नहीं इस्तेमाल करेंगे के टू सी आर टू ओ सेवन इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड के एम एन फोर इज ए स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल एल्काइल साइड चेन सी एच थ्री सी टू एच फाइव सी थ्री एच सेवन एक्सेट्रा चाइन ब्रांच हो या अन ब्रांच हो और ऑक्सीडाइज टू सी ओ टू एच और इसमें जो है वो बेंजनोइक एसिड बनता है इसकी कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये आप ट्राई करें जो <coughs> जी जी ये जो ओ है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसके साथ जो है वो जब हम करेंगे ओ टू एच आएगा ऊपर और यहाँ पे एच टू ओ उसको बैलेंस करेंगे थ्री इसी तरह यहाँ पर भी वही चीज सी ओ टू एच साथ सी ओ टू प्लस एच टू होगी और इसको बैलेंस करने में यहाँ पे टू और यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे सिमिलरली सी ओ टू एच प्लस टू सी ओ टू प्लस थ्री एच टू और यहाँ पे नाइन बैलेंस कर देंगे और यहाँ पे यहाँ पे 
यहाँ पे ए ओ टू एन दो जगह में सीओ टू एन अटैच हो गया और टू एच टू ओ प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे सिक्स नाइन ठीक हो गया तो इस तरह के बाद में हम कर ठीक हो गया तो इसकी एक समरी जो है वो मैं आपको भी देता हूँ तो उसे आप समझ देख लें तो ये जो है ये एक समरी है इस चैप्टर के जो हमने रिएक्शन की हैं सब की तो ये आप तो नोट कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ठीक है तो ये एक समरी है आगे सारे रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं उन सब की ये समरी ठीक है ये भी है और ये भी ये ठीक है तो ये समरी जो है देख लें इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है ये चैप्टर खत्म होता है तो इन शाला अगले चैप्टर में आपसे हम मुलाकात होगी तब तक अपना और अपना कीर्तन आपको बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू मैम अल्लाह